Hello everyone, this is Suman Mehta and today I am going to tell you about the guiding values of the Indian constitution that is the part of our second chapter of civics. Let's start the topic. In this book, we shall study the exact provisions of the constitution on different subjects. इस बुक के अंदर बेटा हमने क्या क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन्स को अलग अलग जो है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी इस स्टेज में हम जो इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओवरऑल फिलोसफी है यानी इसके अंदर मूलभूत रूप से है क्या चीज़ उन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं We can do this in two ways. इस चीज़ को हम दो तरीके से कर सकते हैं We can understand it by reading the views of some of our major leaders in our constitution. हमारे संविधान में अलग अलग नेताओं द्वारा दिए गए विचारों को पढ़कर भी हम ओवरऑल इसकी कंटेंट के बारे में जान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार है क्या But it is equally important to read what the constitution says about से इट्स ओन फिलोसफी लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपनी फिलोसफी के बारे में यानी संविधान अपने बारे में क्या बोल रहा है या किस तरीके से इस संविधान को पेश किया गया वो बात पढ़ना भी हमारे लिए जरूरी है दिस इज वट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज और उस संविधान अपने बारे में कहाँ लिखेगा प्रियम्बल में लिखेगा प्रियम्बल क्या है बेटा फर्स्ट पेज फर्स्ट इंट्रोडक्ट्री पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रियम्बल लेटेस्ट टर्न टू दीज वन बाई वन एक एक करके इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं द ड्रीम एंड द प्रोमिस सपने और वादे सम ऑफ यू हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचिज ऑफ देयर मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बुक में आप देख रहे हैं ये अलग अलग जो है लीडर्स की और ग्रेट लीडर्स जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है इन सब को पीछे वाले पेजेज पर भी आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक फिगर जो है एक पर्सन एक ग्रेट पर्सन की फिगर यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही है वो है महात्मा गांधी उनका फोटो क्यों नहीं दिखाई दे रहा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कोई रोल नहीं था ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे येट देर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन लेकिन उनको मानने वाले या उनका अनुसरण करने वाले और लीडर जरूर थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 यंग इंडिया नामक मैगजीन जो है महात्मा गांधी जी ने पब्लिश करवाई थी तो ये 1931 में करवाई थी ही हैड स्पेल्ट आउट व्हाट ही वॉन्टिड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू उसमें उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए मतलब अपनी पत्रिका में उन्होंने अपने विचार पहले से ही व्यक्त कर रखे हैं कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए नेक्स्ट पेज पर बेटा आप देख सकते हैं कि कुछ व्यूज दिए गए हैं महात्मा गांधी जी की ये टोटल व्यूज हैं और उसके बाद ये जो है दो पैराग्राफ जो दिए हुए हैं इनमें बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी जी के कंट्राडिक्टी सिचुएशन को दिखाया गया है कि दोनों के आपस में विचार बहुत कम मिलते थे कई बार जो है आपस में उनकी बहस भी हो जाती थी और नेक्स्ट जो है ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें बी आर अम्बेडकर जी की एंगजाइटी को शो किया गया है और इसके बाद यहाँ पर इस पेज पर जो है आपको दिखाई देगा जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी पहली स्पीच आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको शो किया गया जो कि मैं अब धीरे धीरे आपको पढ़ाने जा रही हूँ तो शुरू करते हैं बेटा देखिए आई शेल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रियल रिलीज इंडिया फ्रॉम ओल थ्रेलडम एंड पेट्रोनेज मैं एक ऐसे संविधान के स्ट्रगल को शुरू करना चाहता हूँ या एक ऐसा संविधान बनाना चाहता हूँ विच विल रिलीज इंडिया जो इंडिया को फ्री कर देगा किससे फ्री कर देगा रिलीज का मतलब होता है मुक्ति या फ्री करना ओल थ्रेलडम यानी सब प्रकार की गुलामी से एंड पेट्रोनेज और संरक्षण से यानी किसी और देश का हमारे देश पर कब्जा ना हो उनके संरक्षण में हम ना हों आई शेल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पोरेस्ट शेल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस और मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करे कि ये मेरा देश है और इसको बनाने के लिए मेरा भी एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए यानी मेरी भी बात वहाँ पर सुनी जाएगी 
एंड इंडिया इन विच देर शेल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल एक ऐसा भारत जिसमें ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों का अलग अलग से डिस्क्रिप्शन ना आए यानी सब लोग भेदभाव ना करें एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटी शेल लिव इन ए परफेक्ट हार्मनी एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग एक संपूर्ण रूप से सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहे हैं देर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ पर छुआ छूत की जो एक श्राप है उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए कैन बी नो रूम का मतलब है कोई स्थान ना होना एक ऐसा भारत जिसमें छुआ छूत को कोई ना माने एंड द कर्स ऑफ द एंटोक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स और नशीले पदार्थों और पेय पदार्थों का कोई जगह ना हो यानी यहाँ पर नशीले पदार्थों का स्थान भी नहीं होना चाहिए किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए वीमेन विल इंजॉय द सेम राइट एज मैन महात्मा गांधी जी लिखते हैं आगे कि औरतों को भी वही सारे अधिकार मिलने चाहिए जैसे कि पुरुषों को मिले हुए हैं आई शेल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स इससे इससे इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए यानी अगर ये नहीं है तो मुझे और कुछ नहीं कहना यानी वो चाहते हैं कि ये सब कुछ मेंटेन हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप के प्रोविजन होने चाहिए कि ये सब बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए नेक्स्ट बेटा दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट वॉज एलिमिनेटेड इन इक्वेलिटी वॉज शेयर्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर इसी प्रकार का एक सपना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी शेयर किया है कि असमानता को ख़त्म करना चाहिए एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना इन इक्वेलिटी असमानता जिसमें भेदभाव किया जाता है हु प्लेड की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही हैड ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इन इक्वेलिटीज कुड बी रिमूव देखिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम तो इन्होंने जरूर किया था लेकिन देश के अंदर से इन को कैसे ख़त्म किया जाए इस बात पर वो उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी और महात्मा गांधी जी के व्यूज कुछ और थे यानी दोनों के तौर तरीके अलग थे असमानता को दूर कर असमानता तो महात्मा गांधी जी भी दूर करना चाहते हैं और ये भी करना चाहते हैं लेकिन बात सिर्फ है तरीकों की ये इन को दूसरे तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं जबकि महात्मा गांधी जी दूसरे तरीके से ही ओफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी आम तौर पर वो बहुत ही सख्त होकर महात्मा गांधी जी की बुराई करते थे एंड हिज विजन और उनके उद्देश्यों की भी इन हिज कॉन्क्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंगजाइटी वेरी क्लियरली अपनी अंतिम स्पीच जो उन्होंने संविधान सभा के अंदर संविधान बनने के बाद दी है तो उसमें उनकी परेशानी साफ रूप से झलकती है कैसे देखिए On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradiction. 26 January 1950, जिस दिन हम एक असमंजस और जो है उलझन भरी जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं. In politics, we will have equality. राजनीतिक रूप से तो हमें समानता मिल गई. And in social and economic life, we will have inequality. लेकिन हमारे देश के समाज सामाजिक स्तर पर आर्थिक जीवन में क्या है असमानता अभी बनी हुई है यानी राजने राजनीतिक रूप से तो सभी को इक्वालिटी का स्टेटस दे दिया गया है लेकिन समाज तो अभी समाज और इकोनॉमिक लाइफ में जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पहले लोअर कम्युनिटी का लो, लोग कहा जाता था उनको आज भी इन इक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ सकता है इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकोगनाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू हम राजनीतिक स्तर पर तो ये कह देते हैं कि हर इंसान एक इंसान एक वोट देगा और एक वोट की वैल्यू एक ही मानी जाएगी लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी का हम जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से है कि पुराने समय से ही जिन्हें लोअर कास्ट का कंसिडर किया गया है उनको जो है इक्वल चांसेस प्रोग्रेस करने के नहीं दिए जाते बाय द सोसाइटी इन द ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वो वन वैल्यू हो सकता है कि समाज इस बात को स्वीकार ना करे और वो लोअर कास्ट के लोगों को जो है आगे बढ़ने का मौका ना दे उन्हें वन वोट देने का भी चांस उनसे छीन ले या फिर किसी तरीके से उनके वोट को मिसयूज करे हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन इस उलझन भरे जीवन को हम कैसे जारी रखेंगे कब तक जारी रखेंगे हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वेलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ कब तक हम जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर पर 
समानता को देने से मना करते रहेंगे यानी हाई कास्ट के लोग कब तक लोअर कास्ट के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे उनके सोशल लाइफ में या उनकी इकोनॉमिक लाइफ में इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लोग अगर लंबे समय तक वो लोग या समाज इस चीज़ को मना करता रहा लोअर कास्ट के लोगों को उनकी अपॉर्चुनिटीज को गेन करने से मना करता रहा वी विल डू सो ओनली बाई पुटिंग अवर पोलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिन तो इससे क्या हो जाएगा जो डेमोक्रेसी इतनी मुश्किल से हमें मिली है जो फ्रीडम हमें इतनी मुश्किल से मिली है उसको खतरा पैदा हो जाएगा पैरिल का मतलब है यहाँ पर खतरा डेंजर फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट ऑन अगस्त फिफ्टीन तो अंत में हम पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो जो फेमस स्पीच जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने दी थी कब दी थी 15 अगस्त उन्नीस की आधी रात के समय एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट ऑन अगस्त 15 1947 क्या कह रही है ये स्पीच इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहना चाहते हैं देखिए लॉन्ग ईयर्स अगो बहुत साल पहले वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टनी हमने अपने भाग्य से भेंट की हमने अपने भाग्य से लड़ाई लड़ी एंड नाउ द टाइम कम्स अब वो समय आ चुका है व्हेन वी शेल रिडीम अवर प्लेज हम अपने वादों को पूरा करेंगे नोट होली पूरी तरह से नहीं और इन फुल मेजर्स पूरे तरीकों से बट वेरी सब्सटांसली आंशिक रूप से ही सही हम कोशिश करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे हों एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट आर आधी रात के इस घंटे में वैन द वर्ल्ड स्लीप जब संसार सो रहा है इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम भारत एक नए जीवन में स्वतंत्रता के एक नए जो है आसमान में जो है जागने जा रहा है यानी भारत को आज़ादी मिल रही है और वो एक नई टाइप की फ्रीडम को फील करने जा रहा है अ मूवमेंट कम्स वो क्षण आ चुका है विच कम्स जो कि आता है बट रेयरली इन हिस्ट्री जो कि इतिहास में बहुत ही कम मुश्किल से मिलता है वैन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू जब हम पुराने से नए में प्रवेश करते हैं वैन एन एज एंड जब एक युग का अंत होता है और एंड वैन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग स्प्रेस और जब दे, किसी देश की जो है आत्मा जो लंबे समय तक दबी हुई है फाइंड्स अटरनेंस उसे एक खुला आसमान मिलता है उसे बोलने की आज़ादी मिलती है वो एक नए युग में प्रवेश करता है ऐसा नया युग जिसमें उसको उसके नागरिकों को संपूर्ण रूप से आज़ादी मिली हुई है इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सोलम मोमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्जर कोज ऑफ ह्यूमैनिटी इसी क्षण में इस अकेले क्षण में हम क्या करेंगे एक डेडिकेशन निष्ठा के साथ एक कसम खाएंगे कि हम भारत की सेवा करेंगे इसके लोगों की सेवा करेंगे और पूरी जो इंसानियत है यानी ह्यूमैनिटी मानव जाति की बड़े लेवल पर कोशिश करेंगे कि हम उन सब की उम्मीदों पर खड़े उतरें फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब देखिए आज़ादी तो हमें मिल गई फ्रीडम आ गई लेकिन साथ साथ पावर भी आ गई इन दोनों के आने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई ये हमारे कंधों पर जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी आ चुकी है द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर है इस असेंबली के कंधों पर है जिसने इस देश का संविधान बनाया है एक ऐसी स्वतंत्र संस्था जो कि इस देश के स्वतंत्र लोगों को रिप्रेजेंट करती है उनको उनका प्रतिनिधित्व करती है यानी पूरे देश के लोगों की अपनी ये जो है संस्था है बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम इस आज़ादी के जन्म से पहले वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर आवर हर्ट्स आर हैवी विद द मेमरीज ऑफ द सोरो हम इस आज़ादी को प्राप्त करने से पहले हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पेन्स लिए हैं यानी बहुत तकलीफ़ें झेली हैं और हमारे दिल डूबे हुए हैं उस दुख से उन जो घटनाओं से जो कि हमने सहा है अत्याचारी इन अंग्रेज़ों का उस दुख से हमारा दिल भरा हुआ है सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ हालांकि अभी भी हम आगे भी हो सकता है कि हमारे दिल में वो जो छाप पड़ी रहे उन दुखों की जो हमने पहले सहे हैं नेवर फिर भी द पास्ट इज ओवर 
अतीत बीत चुका है भूतकाल जा चुका है एंड इट इज़ द फ्यूचर अब हमारे सामने हमारा भविष्य खड़ा है दैट बैकोन्स टू अस नाओ जो कि हमें आगे ले जाएगा दैट फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईज ये फ्यूचर इतना आसान नहीं है और रेस्टिंग और या फिर आराम करने के लिए नहीं है बट इफ ऑफ इंसेंट स्ट्राइविंग सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेज वी हैव ये लगातार कोशिश कोशिशों के लिए है यानी ये जो फ्यूचर है ये हमें कह रहा है कि आपको लगातार कोशिश करनी होगी ताकि आप अपने किए हुए वादों को पूरा कर सकें एंड द वन वी शेल टेक टुडे जो वादे हमने आज लिए हैं और जो पहले लिए उन सबको पूरा करने के लिए ये फ्यूचर हमें इंस्पायर कर रहा है कि आपको जो है कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल करना पड़ेगा द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र भारत की सेवा का मतलब है लाखों करोड़ों लोगों की सेवा जिन्होंने दुख झेले हैं इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस इसका मीनिंग है कि गरीबी का खात्मा अज्ञानता का खात्मा और बीमारियों का खात्मा और देश के अंदर जो इनक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी है यानी जो भेदभाव है उन सब की समाप्ति यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी कहना चाह रहे थे कि सब लोगों को यहाँ पर नॉलेज का एक्सपेंशन किया जाएगा पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी डिजीज को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और इन इक्वालिटी का भी कोई स्थान नए भारत में नहीं होगा द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे देश के जो महान आदमी हैं उनकी इच्छा है कि यहाँ रहने वाले हर नागरिक के आँखों से आंसू को पहुँच लिया जाए मतलब सभी लोगों को सुखी जीवन जीने का अवसर दिया जाए कोई भी दुख तकलीफ में ना रहे दैट मे बी बियॉन्ड अस इससे भी ज़्यादा हमारे लिए बट एज लोंग एज देर आर टीयर्स एंड सफरिंग जब तक हमारे देश के किसी भी नागरिक की आँखों में आंसू होंगे सो लोंग आवर वॉक विल नोट बी ओवर तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा यानी हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है कि जब तक हमारे देश के लोग सुखी नहीं हो जाते तब तक हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए हमें उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा रीड द थ्री कोटेशन अब केयरफुली कैन यू आइडेंटिफाई वन आइडिया दैट इज कॉमन टू ऑल दीज थ्री इन तीनों में से कॉमन आइडिया ढूंढना बेटा आपको महात्मा गांधी जी की जो व्यूज़ थे फिर बी आर अम्बेडकर जी के व्यूज़ थे उसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो स्पीच है इसमें तीनों में कॉमन चीज क्या आई है और उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस इन देयर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट कॉमन आइडिया उस कॉमन आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग कौन से तरीके अपनाए गए हैं इन चीज़ों को भी आपको आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट पेज पर पे बेटा आप देख पा रहे हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब इसमें बताया गया है कि आखिरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाई इट वो आदर्श वो नैतिक गुण जिन्होंने हमें प्रेरित किया हमें दिशा निर्देश दिया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को भी प्रेरित किया आगे जिसकी वजह से ये कौन संविधान बन पाया फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी वही भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बनी दीज वैल्यूज आर इम्बेडिड वही स्वतंत्रता संग्राम की वैल्यूज हमारे देश के संविधान की रूपरेखा भी बनी हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार भी बनी और उनको लिखा गया है हमारे देश के संविधान के पहले पेज प्रियम्बल पर भूमि का भी कहा जाता है पर परिसूची भी कहा जाता है इसको दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे संविधान के सभी आर्टिकल्स को गाइड करेंगी द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज हमारे देश का संविधान शुरू होता है एक छोटी सी स्टेटमेंट से जिसमें बेसिक वैल्यूज लिखी गई हैं ये जो बेसिक वैल्यूज हैं इन्हीं को हमने प्रियम्बल कहा है हमारे संविधान का ये प्रियम्बल है टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल हम ये कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है अमेरिकन मॉडल से इसमें प्रेरणा ली गई है मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूज एंड टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद ए प्रियम्बल ये वो इम्पोर्टेंट फैक्ट आ चुका है बेटा कि प्रियम्बल की को इंस्पिरेशन ज़्यादातर देशों को कहाँ से मिली कि वो अपने संविधान का पहला पेज प्रियम्बल के रूप में लिखें ये हमें मिली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से
और इसके बाद बेटा ये जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का जो है प्रियम्बल है और इसके बाद साउथ अफ्रीका का ये आप अपने लेवल पर पढ़ लीजिएगा अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करे तो मुझसे बात कीजिएगा नेक्स्ट पेज पर मैं आपको पढ़ना दिखाने जा रही हूँ हमारे देश के संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है इंट्रोडक्टरी जिसको मैंने बोला था लेट एस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स की वर्ड्स हम भी अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ने की कोशिश करते हैं ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं कि हर वर्ड क्या कहना चाह रहा है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोइम ऑन डेमोक्रेसी हमारे देश का जो प्रियम्बल है वो ऐसे दिखाता है जैसे किसी पोइम को हम रिसाइट कर रहे हैं इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन बिल्ट इसके अंदर वो फिलोसफी दी गई है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट है यानी पूरा संविधान जिसके ऊपर बेस्ड है उस फिलोसफी को शॉर्ट फॉर्म में प्रियम्बल में लिखा गया है इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन ये हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड देता है जिससे कि हम चेक कर सकते हैं इवेलुएट कर सकते हैं किसी भी लॉ को या फिर गवर्नमेंट के काम को कि जो इसमें दिया गया है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा to find out whether it is good or bad और ये भी प्राप्त जान सकते हैं कि ये हमारे देश के लिए अच्छा है या बुरा है इन जो ऊपर दी गई प्रियम्बल के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं उनके बेसिस पर हम ये चेक कर सकते हैं इवेलुएट कर सकते हैं कोई कोई लो हमारे देश के कंडीशंस को सूट करता है या नहीं करता गवर्नमेंट का एक्शन उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमारे देश के लिए अच्छा है या बुरा है इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है ये भी आपकी इम्पोर्टेंट लाइन आ चुकी है बेटा इन लाइंस को भी आप अंडरलाइन करके याद कीजिएगा अब इस प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू आ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थाट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस और एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डू प्रमोट अमंग दैम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन डू हेयर बाई एडोप्ट And give to ourselves this constitution. ये है हमारा देश का संविधान का पहला पेज अब इसमें बेटा कुछ वर्ड्स आए हैं जो इम्पोर्टेंट है फाइव मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है यहाँ पर देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया फर्स्ट किसको रेफर करके ये वर्ड्स लिखे गए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन ड्रोन अप एंड इनेक्टेड बाई द पीपल थ्रू दे आर रिप्रजेंटेटिव ये जो संविधान लिखा गया है इसको बनाना और लागू किया गया उन लोगों के द्वारा जिनको हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना एंड नोट हैंडेड डाउन टू दैम बाई ए किंग और एनी आउटसाइड पावर्स इसको किसी दूसरे देश के लोगों ने नहीं बनाया इसको किसी राजा ने आदेश देकर नहीं बनवाया ये हमारा है हमारे देश के लोगों का अपना संविधान है जिसको जनता ने चुनकर भेजा उन्होंने आगे जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया सोवरेन सोवरेन का यहाँ मीनिंग है सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन किसी भी काम को करने की जो सर्वोच्च शक्ति है अधिकार है वो किसके हाथ में है इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो पूरे देश से संबंधित अंदरूनी और जो बाहरी मामले हैं सब तरीके से पूरी पावर या डिसीजन लेने का राइट जो है लोगों के हाथ में है नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश की सरकार को कोई दूसरी पावर बाहरी शक्ति ये नहीं कहेगी कि ये काम करो वो खुद अपनी मर्जी से करेगी और क्यों करेगी क्योंकि उसे जनता की भलाई करनी है सोशलिस्ट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली पैसा जो है सामाजिक स्तर पर जो है पैदा होता है क्योंकि सबके कंट्रीब्यूशन से ही जो है काम चलते हैं एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली तो इसलिए इसका बंटवारा भी सबके बीच में होना चाहिए यानी सोसाइटी को उसका शेयर मिलना चाहिए गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इंडस्ट्री हो लैंड हो इनको कंट्रोल करना चाहिए ताकि सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को ख़त्म किया जा सके कोई अपनी प्रॉपर्टी गेन करने के चक्कर में दूसरे का एक्सप्लोटेशन ना करे तो ऐसे लोज गवर्नमेंट को बनाने चाहिए और बन भी रहे हैं सेकुलर सेकुलर बेटा जो होता है बेटा सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन इसका मतलब यह है कि हमारे देश के नागरिकों को यह आज़ादी दी गई है कि वो किसी भी धर्म को 
मान सकते हैं बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पर कोई भी सरकारी जो है धर्म नहीं होगा गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी और सबको अपने आज़ादी के साथ अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देगी डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पोलिटिकल राइट्स एक सरकार का वो रूप जहाँ पर लोगों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार जो है यूज करने के लिए दिए जाते हैं इलेक्ट देयर रूलर्स वो खुद अपने रूलर्स को चूज करते हैं और उसके लिए जिम्मेदार होते हैं द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स और गवर्नमेंट जहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करके अपना काम करती है रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजिशन अब देखिए यहाँ पर रिपब्लिक का मीनिंग क्या है कि किसी देश का जो मुखिया है वो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा ना कि वो पहले से ही किसी राजा का राजा के परिवार का सदस्य हो यानी कि उसको पब्लिक चुनती है जस्टिस सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट जो सिटीजन्स हैं उनको जाति के आधार पर धर्म के आधार पर या फिर जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सामाजिक जो असमानता है पहले से मौजूद है उनको ख़त्म किया जाएगा या कम किया जाएगा गवर्नमेंट जो है इस टाइप के काम करेगी जिससे कि सबकी वेलबींग हो और इसमें जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं यानी जिनको अब तक फ़ायदा नहीं मिला जो पिछड़ा हुआ वर्ग है हमारा उसके प्रमोशन के लिए भी काम करेगी जस्टिस मिलेगा उन्हें भी लिबर्टी देर आर नो अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन वट दे थिंक सिटीजन्स क्या सोचते हैं इस बात पर गैर कानूनी तरीके से या फिर बिना किसी कारण के रोक रुकावट नहीं लगाई जाएगी इन हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स वो जिस तरीके से चाहते हैं अपनी बात रखना वो रख सकते हैं एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन और जिस तरीके से वो अपनी सोच को कार्यों में बदला बदलना चाहते हैं उस तरीके को भी वो अपना सकते हैं यानी सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा आपको काफ़ी टाइप की फ्रीडम दी गई है सोच की आज़ादी है एक्सप्रेस करने की आज़ादी है और रहने की आज़ादी है घूमने फिरने अपना काम धंधा करने या फिर जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश के किसी भी कोने में जाने की बात हो पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की बात हो सभी तरीके से आपको लिबर्टी दी गई है इक्वलिटी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ सभी कानून के साम, साम, समान जो है सॉरी सभी कानून के सामने समान हैं यानी सबको जो लॉ है वो इक्वल ट्रीटमेंट देगा द ट्रेडिशनल सोशल इन इक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड जो पुराने समय से सामाजिक असमानताएँ चली आ रही हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सरकार सुनिश्चित करेगी कि सबको समान रूप से जो है उन्नति करने के समान अवसर प्राप्त हों फ्रेटर्निटी ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेम्बर्स ऑफ द सेम फैमिली और सब लोग इस तरीके से पूरे देश में रहेंगे जैसे एक ही परिवार के सब सदस्य हों नो वन शुड ट्रीट्स फेलो सिटीजन्स एज इन्फीरियर कोई भी दूसरे नागरिक को इन्फीरियर की तरह फील नहीं करेगा अपने से छोटा महसूस कराने की कोशिश नहीं करेगा ये तो बेटा था हमारा प्रियम्बल के की वर्ड्स जिसको डिफाइन किया गया है इनमें से ही ज़्यादातर मैंने देखा है और काफ़ी सारे एग्जाम में मैंने नोट भी किया है कि इस टाइप से वैल्यूज को डालकर उनको डिफाइन करवाया जाता है तो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट पेज पर बेटा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ कंट्री दिया गया है यानी संवैधानिक सॉरी इसमें हम कहेंगे कि हमारे देश के अंदर संस्थागत ढांचा कैसा है यानी हमारे देश के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली आ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वैल्यूज और फिलोसफी का स्टेटमेंट नहीं है यानी जिसमें नैतिक बातें बताई गई हों या दर्शन शास्त्र के अलग 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 बातें की गई हों एज वी नोटेड अबाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बोडिंग दीज वैल्यूज इन टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इसमें सिर्फ बातें नहीं की गई उन बातों को अमल में लाने के लिए संस्थाओं का निर्माण भी किया गया है संस्थागत जो प्रबंध होते हैं वो भी किए गए हैं मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट और हमारे भारत का जो संविधान है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से भरा गया है यानी कोई काम किस संस्था के द्वारा कैसे किया जाएगा वो सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बहुत लंबा और विस्तृत हमारा ये डॉक्यूमेंट है यानी बहुत बड़ा 
बुक के रूप में लिखा गया है देयर फोर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड इसलिए जरूरत भी पड़ती है कि इसको टाइम टू टाइम जब भी जरूरत पड़े तो इसमें सुधार भी किया जाए रेगुलर बेसिस पर दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेज इन सोसाइटी जिन लोगों ने इस संविधान को लिखा उन्होंने पहले ही ये महसूस कर लिया था कि ये ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों की इच्छाओं और बदलते हुए समाज की जरूरतों के हिसाब से इसको बदला जा सके दे डिड नॉट सी इट एज ए सेक्रेड ये इतना जो है अनछुआ भी नहीं रखा गया कि कोई इसको हाथ ना लगाए स्टैटिक स्थिर नहीं है अनअल्ट्रेबल लो नहीं है मीन्स ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जिसको बदला नहीं जा सकता अगर वो सूट नहीं कर रहा हमारी कंडीशंस को तो उसमें भी फेर बदल करके उसको चेंज किया जा सकता है सो दे मेड प्रोविजन्स टू इनकॉर्पोरेट थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अब उन्होंने इस इन प्रोविजन्स को इस तरीके से बनाया है कि समय समय पर इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं दी चेंजेज आर कार्ड ये जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम एंड कंडीशन इन सब को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आप इस लाइन को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा बेटा टाइम टू टाइम जो चेंजेस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेटेड रखने के लिए उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक सुधार या बदलाव द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज हमारे देश का जो संविधान है वो बताता है संस्थागत प्रबंधों के बारे में बहुत ही कानूनी भाषा में जिसको आम आदमी पढ़कर पहली बार में नहीं जान सकता बहुत डिफिकल्ट होता है इसको अंडरस्टैंड करना इसमें बेसिक्स जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन दिया गया है वो बहुत डिफिकल्ट है इतना डिफिकल्ट है कि बेसिक जो बेसिक चीज़ें जो है बेटा वो तो हम समझ सकते हैं उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है लेकिन जो लीगल लैंग्वेज के अंदर जो बाकी अरेंजमेंट लिखे गए उनको समझने में दिक्कत आती है लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री दूसरे संविधानों की तरह हमारे संविधान के अंदर भी ये प्रबंध किया गया है ये बताया गया है कि कौन सरकार को सरकार को चुनेगा जो सरकार देश को चलाएगी इट डिफाइंस हु विल है हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन ये ये भी बताता है कि कितनी पावर सरकार के हाथ में होगी किसी फैसले को लेने के लिए एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन और ये ये भी सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा देने के लिए सरकार को क्या करना है और उसकी पावर्स कितनी होंगी कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी पावर को मिस करे और सिटीजन को एक्सप्लोइट करे दैट कैन नॉट बी वॉलेट जिसको हम वॉलेट ना कर सकें तो मीन्स नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है द रिमेनिंग थ्री चैप्टर्स इन दिस बुक आर अबाउट दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले तीन जो चैप्टर हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग एस्पेक्ट क्या है यानी उसको कैसे लागू किया गया है वो कैसे काम करता है वी शेल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन ई चैप्टर हर चैप्टर में हम इसके मेन मेन जो संवैधानिक रूपरेखा है उसको पढ़ते चलेंगे समझते चलेंगे हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वो लोकतांत्रिक राजनीति में कैसे काम करती है बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय संविधान की संस्थागत रूपरेखा का ज़्यादातर 